हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अ यंग होम योर बैथ होप यू ऑल डूइंग वेल सो एज यू ऑल नो दिस इन दिस वीडियो वील गोइंग टू टॉक अबाउट द एंथुजा साइनेपियम विच इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द बेबीज वो हैज़ अ इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एंड वो हैज़ वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग और वॉमिटिंग सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो सो फर्स्ट इज द कॉमन नेम इज द फूल्स पार्सले एंड अप्रूवर नेम इज नैनिंग देन सोर्स ऑफकोर्स वेजिटेबल किंगडम देन फैमिली नेम इज अम्बेली फेरी एंड पार्ट यूज मीन्स के कौन से पार्ट से ये बनता है सो जो ये फूल्स पार्सले है उसके लीव्स से बनता है उससे हम पोटेंडाइज करेंगे और फिर ये मेडिसिन बनाएंगे देन कॉन्स्टी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सबसे पहले फिजिकल मेकअप लाइक एक्सप्रेसिव पेन मतलब कि जो पेशेंट होगा उसके मुंह पर ही पेन दिखाई देगा हमें पता चलेगा कि ये पर्सन को पेन हो रहा है ठीक है देन एंजाइटी देन हेरपिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज मतलब कि इरप्शन एक टाइप के हर्पिस में जिस तरीके से हर्पिस वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब जिस जिस तरीके के इरप्शंस होते हैं उस तरीके के इरप्शंस दिखेंगे लेकिन कहाँ पर सिर्फ एंड ऑफ द नोज के ऊपर जो टिप ऑफ नोज है वहाँ पर ही दिखाई देंगे ऐसे इरप्शंस देन शिंकनेस ऑफ फेस विथ क्लियर लीनिया नजारिस मतलब कि जो uh, लीनिया नजारिस मीन्स जो लीनिया नजारिस मीन्स की जो नेजल कार्टिलेज के एकदम नीचे का जो एरिया होता है वो एकदम प्रोमिनेंट एकदम दिखेगा पेशेंट के मुंह पर और शिकनेस ऑफ फेस होगा मतलब छोटा सा फेस होगा एंड क्लियर लीनिया नजारिस वो दिखेगा क्यों क्योंकि वहाँ पर इंडाइजेशन हो रहा है और इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क है पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस ठीक है सो इन चाइल्ड चाइल्ड का फिजिकल uh, मेकअप uh, क्या होगा सो चाइल्ड इज़ वीक अनएबल टू स्टैंड मतलब कि वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा और वो अपना जो हेड है उसे भी हैंडल uh, नहीं कर पाएगा इतना वीक बेबी uh, होता है इसका एंथुजा साइनेपियम का टेम्परामेंट सो टेम्परामेंट होगा ईडियोटिक कन्फ्यूज एंड अनएबल टू थिंक मतलब कि ईडियोटिक होगा एकदम जो पेशेंट होगा वो अनएबल टू थिंक मतलब कि ज़्यादा सोच नहीं पाएगा एकदम कन्फ्यूज सा रहेगा ठीक है देन थर्मल रिएक्शन हॉट पेशेंट जो है वो हॉट है देन मियाजम्स ऑल मियाजम्स इन एक्यूट स्टेट ठीक है नॉट इन द क्रोनिक स्टेट देन थ्रस्ट सो थ्रस्टलेस रेमेडी है ये देन क्लिनिकल सो पर्टिकुलरली इसका जो एक्शन uh, होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व्स पर होता है इसलिए उसके जो सारे डिजीज होंगे या फिर तो जो क्लिनिकल हम कहते हैं क्लिनिकल में जो हम सारे डिजीज लिखते हैं उसमें मेनली दो चीज़ें आएंगी जी आई टी एंड ब्रेन सो उन दोनों वो दोनों चीज़ें इस मेडिसिन के अंदर मेन है ठीक है सो जीआईटी में क्या कौन कौन सी डिजीजेज होंगी सो कॉलेरा इन्फेंटम मतलब कि जो इन्फेंट uh, इन्फेंट्स जो होते हैं एकदम छोटे बेबीज होते हैं उनके अंदर जो कॉलेरा होता है उसमें ये बेस्ट रेमेडी है देन डिस्पेपशिया देन इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क जो कि मैंने आगे भी कहा और हम इससे आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है एंड uh, उसकी वजह से कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं और जिसमें कि हम ये मेडिसिन दे सकते हैं राइट देन डिजीज ऑफ स्टमक ऑफकोर्स देन वॉमिटिंग होगा एंड ब्रेन सो ब्रेन में ब्रेन uh, इन फेग कन्वर्जन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेलीरियम देन एपिलेप्सी हेड एक इडियोसिटी एंड इन्फेंटाइल पैरालसिस भी हो सकता है देन स्पेयर ऑफ एक्शन सो जैसे कि मैंने कहा कि इसका स्पेयर ऑफ एक्शन मेनली नर्व्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर होता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे उसके स्पेयर ऑफ एक्शन होते हैं राइट सो मेनली इन दर्व नर्वस सिस्टम देन ग्लैंडुलर सिस्टम जो सारी ग्लैंड हैं बॉडी की उसके ऊपर होगा देन म्यूकस में ब्रेन एंड स्किन सो स्किन के ऊपर भी आपने जैसे आगे देखा कि इरप्शंस uh, होते हैं एंड ऑफ द नोज के ऊपर सो so, इसलिए इसका मेन एक, एक्शन uh, जो है वो स्किन के ऊपर भी होगा पैथोजिनेसिस सो इट इज द फ्रेटफुल पॉइजन मतलब कि जो ये फूल्स पालसी जो ये एक प्लांट uh, uh, है वो खुद जो क्रूड हम मेडिसिन कहते हैं क्रूड मेडिसिन जो होगी ना वो पॉइजीनियस होगी ठीक है वो पॉइजन कंटेन करती होगी जिसमें कि नेक्रोटिक प्रॉपर्टीज होगी ठीक है नेक्रोटिक प्रॉपर्टीज होगी इसीलिए पैरालसिस होता है ठीक है uh, इस मेडिसिन में 
पेरालाइसिस होता है ठीक है देन पेरालाइसिस इफेक्ट एंड एक्ट ऑन द स्टमक राइट ये इसका पैथोजिनेसिस हो गया कि ये किन किन चीज़ों पर इफेक्ट करती है और किस तरीके से इफेक्ट करती है ठीक है आपको समझ आ गया होगा कि पेरालाइसिस हो रहा है किस वजह से क्योंकि इसमें पॉइजीनियस इफेक्ट है और इसका स्टमक पर भी एक्ट इसीलिए है क्योंकि इसका एक पॉइजीनियस इसके क्रूड फॉर्म में इसका एक पॉइजीनियस इफेक्ट होता है ठीक है इसी वजह से हम जब बेबी के अंदर मेनली इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है वॉमिटिंग होती है उसकी वजह से क्योंकि उसके जो बेबी का जो स्टमक होता है उस उसके ऊपर इफेक्ट होता है सो so, इसीलिए हम ये मेडिसिन देंगे राइट right? क्योंकि होम्योपैथी इसके ऊपर काम करता है लाइक क्योर्स लाइक राइट सो लेट सी द गाइडिंग सिम्टम्स ओके सो इन टॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म मतलब कि लाइक नॉट फॉर द मॉम्स मिल्क ठीक है लेकिन जो डेयरी मिल्क होता है उसको वो भी इन टॉलरेंस होगा बेबी के अंदर ठीक है सो वॉमिटिंग इन लार्ज अमाउंट मतलब कि थोड़ा सा भी मिल्क अगर बेबी ने पिया है तो उसका उसका वॉमिटिंग हो जाएगा इन लार्ज अमाउंट क्यों क्योंकि वो स्टमक में जाएगा और स्टमक में कुछ डिजीज़ हुई है जिस जिस वजह से उस, उसके अंदर एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा ठीक है मिल्क कम है लेकिन एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा है जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन uh, होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ वॉमिट बाहर निकलेगा जो कि कर्ड फॉर्म में होगा ठीक है यहाँ लिखा है ना कि कर्ड फॉर्म में होगा एंड आफ्टर वॉमिटिंग ग्रेट वीकनेस एंड ड्राउजीनेस बेबी के अंदर बहुत वीकनेस आ जाएगी एंड ड्राउजीनेस आ जाएगी और ये हर बार होगा जब भी बेबी uh, को फीड करने की कोशिश करेंगे सो so, इसीलिए बेबी जो होगा वो बहुत वीक हो चुका होगा ठीक है क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा इन डाइजेशन राइट एंड ड्यूरिंग डेंटिशन जो जब डेंटिशन होता है जब uh, दांत आते हैं बेबी को तभी इन डाइजेशन होगा एंड वॉमिट कैसी होगी सो वॉमिट होगी वायलेंट सडन वॉमिटिंग होगी एंड फ्रोटी मिल्की वाइट सब्सटेंस निकलेगा लाइक like, हमने यहाँ पर देखा ना कि कर्ड फॉर्म में होगा एंड येलोविश फ्लूड निकलेगा एंड कर्ड एंड चीजी मैटर भी हो सकता है देन रिगर्जिटेशन और फूड आफ्टर ईटिंग विद विद इन एन आर मतलब कि सिर्फ थोड़े ही घंटों में खाने की थोड़ी ही देर बाद रिगर्जिटेशन होगा एंड देन वॉमिटिंग होगी सो so, वॉमिटिंग भी कैसी होगी इन एडल्ट ठीक है इन एडल्ट ग्रीनिश कॉपियस ग्रीनिश उसका कलर ग्रीनिश होगा वॉमिट का और कॉपियस मतलब कि लार्ज अमाउंट में होगी एंड ऑफकोर्स वॉमिटिंग के बाद वीकनेस होगी एंड स्लीपीनेस होगी एडल्ट में भी ठीक है देन इट इज ऑफकोर्स थ्रस्टलेस रेमेडी एंड फिजिकली ग्रेट वीकनेस इन चिल्ड्रंस राइट जो कि मैंने आगे कहा क्यों ग्रेट वीकनेस होगी क्योंकि बेबी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना मिलेगा नहीं क्यों क्योंकि जब भी उसे फीड करने की कोशिश करेंगे तो वो वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा उसका डाइजेशन नहीं होगा और उसका जो न्यूट्रिशन जो है वो सारा मिलेगा नहीं बेबी को इसीलिए जो बेबी है वो बहुत वीक होगा नाव एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी मतलब कि फेस पर ही एंजाइटी uh, का एक्सप्रेशन uh, दिखाई देगा एंड पेन का एक्सप्रेशन दिखाई देगा एंड स्ट्रिकनेस ऑफ फेस एंड वेल मार्क लीनिया नेजालिस ये uh, जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक uh, फीचर कह लो या फिर तो की पॉइंट्स कह लो एंथोजा साइनेपियम के ठीक है देन मेंटली जो होगा एडियोटिक होगा इनकेपेसिटी टू थिंक एंड कन्फ्यूज पर्सन होगा देन एपिलेप्टिक आजम यहाँ पर आया ना कि नर्वस सिस्टम के उस के ऊपर उसका इफेक्ट है सो एपिलेप्टिक स्पाजम होगा एंड क्लेंस्ड थम होंगे जब भी उसको एपिलेप्सी या फिर तो कन्वर्जेंस होंगे तब थम जो है वो क्लेंस्ड हो जाएगी एकदम थम जो है बंद हो जाएगा ठीक है देन फेस भी रेड हो जाएगा एंड प्यूपल्स आर डायलेटेड माउथ फील्ड विथ फोम जो मुंह जो माउथ होगा वो भी फॉर्म से भरा हुआ होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जेंस एंड लॉग जो हो जाएगा एंड स्मॉल स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स ठीक है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि स्मॉल हार्ड एंड क्विक पल्स होगा एंड आईज आर टर्न डाउनवर्ड ये भी एक की पॉइंट है अंदूजा साइनोपियम का कि आइज जो है वो डाउनवर्ड हो जाएंगी ठीक है नॉर्मली उसे अपवर्ड रहना चाहिए लेकिन वो एकदम डाउनवर्ड हो जाएगी कॉज लास्टली हर्पिक इरप्शंस इन द 
टिप ऑफ द नोज सो लेट्स सी द पर्टिकुलर्स सो जैसे कि मैंने कहा कि एंथोजा साइनेपियम है वो पर्टिकुलरली बेबीज़ के लिए दिया जाता है ठीक है एडल्ट्स को भी दे सकते हैं लेकिन बेबीज़ के अंदर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है ठीक है देन क्लिनिकल सो वॉमिट वॉमिटिंग होता है बेबी को देन कॉलेरा इन्फेंटम एंड एपिलेप्सी राइट एंड टाइम ऑफ कॉजेशन कब होगा ये सब सो ड्यूरिंग डेंटेशन एंड इन हॉट समर वेदर देन चिल्ड्रन कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म फिजिकली द बेबी आर वेरी वीक कांट स्टैंड अप और हैंड अप हिज हैंड एंड स्लीपीनेस आफ्टर वॉमिटिंग जो कि हमने आगे भी गाइडिंग सिम्टम्स में देखा देन मेंटल सो मेंटल ऑफकोर्स वही तीनों चीज़ें आएंगी इडियोटिक कन्फ्यूज एंड नो कैपेसिटी टू थिंक ना हम वॉमिटिंग का देखेंगे कि वॉमिटिंग का कॉजेशन किस तरीके से होगा क्यों होगा कब होगा इसका एग्रावेशन कब होगा राइट वॉमिटिंग सो कॉजेशन ड्यूरिंग डेंटेशन ड्यूरिंग डेंटेशन होगा एंड ऑफ कोर्स हॉट समर वेदर में होगा एंड जब भी उसे फीड करने की कोशिश करेंगे मिल्क इन एनी फॉर्म इवन इन डेयरी मिल्क भी उसका भी इंटॉलरेंस होगा एंड इनडाइजेशन तो है ही ठीक है देन कैरेक्टर ऑफ वॉमिट सो इन लार्ज अमाउंट सोर कर्ड फ्रोजी मिल्किश वाइट सब्सटेंस एंड येलोविश फ्लूड एंड चीजी मैटर एंड आफ्टर वॉमिटिंग बेबी इज रिलैक्सड एंड स्लीपी एंड राउजी ठीक है वॉमिटिंग के बाद जो बेबी है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा एंड स्लीप इवन वो सो भी जाएगा ठीक है नाउ कॉलेरा इन्फेंटम जिससे कि दूसरा भी नाम है समर डायरिया ऑफ कोर्स समर में ही सब कुछ होता है जो एंथूजा का बेबी है उसे सो समर डायरिया देन इफ द मिल्क इज ड्रंक बाय बेबी इट स्टेज इन स्टमक एंड वॉमिटेड आउट एज वेरी सोर गड वेरी लार्ज इन क्वान्टिटी जो कि हमने आगे वॉमिटिंग में देखा ठीक है कि कोई भी फॉर्म में हम बेबी को मिल्क देंगे तो वो स्टमक uh, में जाएगा एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन होगा देन उसका रिगर्जिटेशन होगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कर्ड टाइप वॉमिटिंग हो जाएगा कोलेरा क्या होता है कोलेरा मीन्स डायरिया क्या होता है उसका डाइजेशन होना जो जो मिल्क है बेबी के स्टमक में उसका इंटेस्टिन्स में जाना जरूरी है सो so, वो कब होता है वो यहाँ पर लिखा है सो so, इट Impossible to digest milk for a baby. When worse this condition मतलब कि अगर किसी के बेबी को ऐसा हो रहा है मतलब कि मिल्क दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट उसका वॉमिटिंग हो रहा है लेकिन जो है उसे मेडिसिन नहीं दी गई है ठीक है सो जो ये सारा जो सिनारियो है वो थोड़ा सा क्रॉनिक होता जाएगा ठीक है सो उसमें क्या होगा जब कंडीशन वर्स हो जाएगी तब स्टमक स्टमक डेवलप एक्यूट कैटराल इन्फ्लामेशन मतलब कि स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा एंड इंटरस्टीन्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन होगा एंड इरिटेशन ऑफ सिंपथेटिक गेंगलिया सो जब कंडीशन वर्स हो जाएगी तब स्टमक एंड इंटरस्टीन्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा एंड दैट्स वाई जो उस वहाँ पर की जो सिंपथेटिक गेंगलिया है उसके अंदर इरिटेशन होगा जिसके वजह से जो फूड है ठीक है वो सीधा ही स्टमक में से इंटरस्टीन्स में से चला जाएगा उसका जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होगा ठीक है वो सीधा ही निकल जाएगा लाइक like, हमको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टिन्स में सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो थोड़ा थोड़ा सा जो वाटर है वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं नेचुरली नॉर्मली लेकिन आ, इस आ, इस केस में आ, जो फूड है वो सारा ऐसे ही उसमें से पास हो जाएगा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक है सो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा ठीक है देन दिस टर्न्स इनटू कॉलेरा इन्फेंटम कॉजेशन सो अगेन हीट समर एंड हीट समर एंड एरर ऑफ डाइट डेंटेशन बेड हाइजीनिक इन सराउंडिंग एरियाज एंड कैरेक्टर सो इन ऑनसेट बेबी इज लाइज स्ट्रेस्ड आउट इन एन अनकॉन्सियस कंडीशन मतलब कि जो स्टार्टिंग में क्या होगा ऑनसेट में क्या होगा बेबी फ्लोर पर एकदम स्ट्रेस्ड ले डाउन हो जाएगा एंड अनकॉन्सियस रहेगा 
and fixed and dilated pupils and eye are eyes are turned downwards jo ki iska key uh, key symptom hai then uh, shaken face and uh, well marked linea nasalis intolerance of milk vomited out in large curd and if not then cholera infantum is occur then after vomiting baby falls down completely prostrated and extuted then stool now the stool ka jo character hai wo kaisa hoga to uska color hoga wo green लिक्विड होगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्बन नहीं हुआ है देन स्लीमी एंड अनडाइजेस्टेड प्रोफ्यूज विद ग्रीन म्यूकस जो कि मैंने आगे कहा कि उसका जो डाइजेशन है फूड का डाइजेशन है वो नहीं होगा लेकिन फूड जो है वो इंटरस्ट्रीज में से पास हो जाएगा एंड देन फाइनली जो स्टूल निकलेगा वो कैसा होगा सो ऑफकोर्स लिक्विड होगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्बन नहीं हुआ है डाइजेशन नहीं हुआ है दैट्स वाई जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है वो भी स्टूल में दिखेंगे देन ग्रीनिश अपीरेंस होगा स्टूल का एंड जो उसके साथ म्यूकस भी निकलेगा क्यों क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन है ठीक है इंटस्टीन एंड स्टमक में इन्फ्लामेशन है दैट्स वाई ग्रीनिश म्यूकस भी स्टूल के साथ निकलेगा देन बिफोर स्टूल क्या होगा कॉलिक एंड कन्वर्जेंस आएंगे देन आफ्टर स्टूल वीकनेस प्रोस्ट्यूडेड एंड स्लीपीनेस जो कि कॉमन है वॉमिटिंग एंड कॉलेरा दोनों में देन मोडालिटीज क्या होगी सो एग्रावेशन इन मॉर्निंग राइट एंड कन्वर्जेंस एंड एपिलेप्सी सो आईज ऑफकोर्स टर्न डाउनवर्ड फिक्स डायलेटेड प्यू पिल्स एंड श्रिकन श्रिकननेस ऑफ फेस एंड वेल मार्क लेनिया नेजालिस जो कि हमने आगे देखा वही सब कुछ यहाँ पर आएगा एंड स्पाजम विथ क्लेंस थम जो कि मैंने कहा कि जब कन्वर्जेंस होगा तब थम एकदम बंद हो जाएगा ठीक है देन रेड फेस होगा लॉक जॉ होगा एंड फॉर्म इन माउथ ठीक है देन पल्स सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पल्स क्या होगा स्मॉल क्विक एंड हार्ड नाउ द जनरल मोडालिटीज सो एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग राइट आफ्टर ईटिंग मीन्स जो भी मिल्क एंड मिल्क इन एनी फॉर्म उसका इंटॉलरेंस है सो so उसका एग्रावेशन इस तरीके से होगा आफ्टर ईटिंग इन हॉट समर मिल्क आफ्टर वॉमिटिंग आफ्टर स्टूल आफ्टर स्पाजम ड्यूरिंग डेंटेशन एंड पर्टिकुलर टाइम जो है वो थ्री ए एम टू फोर ए एम एंड इन इवनिंग और पर्टिकुलरली जो कॉलेरा का एग्रावेशन है वो इन मॉर्निंग होगा राइट देन एमलियोरिएशन होगा कवरिंग से इन ओपन एयर एंड सी सोर रेस्ट एंड कंपनी मतलब कि जो बेबी है उससे उसकी मदर की कंपनी मिलेगी तो उसे एमलियोरेशन होगा देन टाइट बैंडेज ऑन हैंड रिलेशन विथ अनदर मेडिसिन सो इट इज़ सिमिलर विथ एंटी क्रूड आर्सेनिक एंड कालकेरिया कार्ब एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विथ कालकेरिया कार्ब एंड इट इज़ एंटीडोटेड बाय वेजिटेबल एसिड एंड एंटीडोट फॉर ओपियम एंड एकोनाइड